హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం లెసన్ నెంబర్ టూ ఇండియన్ పాలిటీలో ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనగా రాజ్యాంగం యొక్క కూర్పు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అలాగేనా సో ఈరోజు దానికంటే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటాం కదా అంటే సంవిధాన సభ లేదా రాజ్యాంగ పరిషత్ అంటే ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి రాజ్యాంగ పరిషత్ లేదా సంవిధాన సభ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే కొంతమంది అందరూ ఒక చోట కూర్చొని ది సిట్ టుగెదర్ అందరు ఒక ఒక చోట కూర్చొని డిస్కస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట డిస్కస్ చేసి ఆ డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఆ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నీ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తారు రాయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదొక బుక్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో వీళ్ళందరూ కూర్చొని రాసే దాన్ని ఏమంటాం అంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటాము గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సిట్ టుగెదర్ టు రైట్ ఆర్ ప్రిపేర్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ అన్ అసెంబ్లీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈరోజు చెప్పుకునే లెసన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇది స్టార్టింగ్ అంటే మన రాజ్యాంగం అనేది ఎలా కూర్పు అంటే ఎలా ఫ్రేమింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అసలు ఎవరెవరు తీసుకొచ్చారు కాన్స్టిట్యూట్ కావాలని ఎవరు అన్నారు ఆర్టికల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఆర్టికల్స్ని ఎలా డినోట్ చేస్తాము ఇదంతా కంప్లీట్గా ఈరోజు తెలుసుకుంటాం అనమాట సో ఇందులో మనకి చాలా వరకు బిట్స్ కవర్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకని ఈ లెసన్ నెంబర్ టూ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి అందరూ పాయింట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా నోట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకూడదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు మనం ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే మనకి ఐడియా ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఐడియా ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ పుట్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ బై ఎంఎన్ రాయ్ అంటే ఎంఎన్ రాయ్ అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ ఐడియా అనేది ఇచ్చాడు అనమాట ఎంఎన్ రాయ్ అనే వ్యక్తి ఈ ఎంఎన్ రాయ్ అనే వ్యక్తి మనకి ఫస్ట్ ఐడియా అనేది ఇచ్చాడు ఏమని ఇచ్చాడు ఐడియా కంపల్సరీ అంటే మనకి ఒక కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఒక రాజ్యాంగం అనేది కావాలి అనేది ఫస్ట్ ఐడియా ఎంఎన్ రాయ్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూసుకుంటే కనుక ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఐఎన్సి ఐఎన్సి అంటే ఏంటి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మరి చెప్తున్నాను ఐఎన్సి అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఓకేనా సో నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందంటే అఫీషియల్లీ డిమాండెడ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు కంపల్సరీ ఇండియా కంటూ ఒక రాజ్యాంగం ఉండాలి అని కంపల్సరీగా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు డిమాండ్ చేశారు ఓకేనా డిమాండ్ చేసిన తర్వాత ఐదేళ్ళకి ఐదేళ్ళకి అంటే చూసుకోండి నైన్టీన్ ఫార్టీ మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీలో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు అప్పుడు ఐదేళ్ళ కింద డిమాండ్ చేస్తే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో డిమాండ్ చేస్తే మనకి అది ఫైనల్గా ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆగస్ట్ ఆఫర్లో నైన్టీన్ ఫార్టీలో యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో అంటే యాక్సెప్ట్ చేసిన రెండు సంవత్సరాలకి యాక్సెప్ట్ చేసిన రెండు సంవత్సరాలకి నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ ఓకేనా సర్ స్టాఫర్డ్ సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ అనే వ్యక్తి ఏం చేశాడు ఇండియాకు వచ్చాడు అనమాట ఇండియాకు వచ్చి బ్రిటిష్ అతను ఇండియాకు వచ్చి నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది ఇలా మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం అనేది మీరు ఇలా చేసుకోండి మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని ఒక ప్రపోజల్ ఇచ్చాడు ఒక చిన్న ప్రపోజల్ ఇచ్చి కానీ ఆ ప్రపోజల్ ఏమైందంటే మన ముస్లిం సోదరులకి నచ్చలేదు అనమాట ఆ టైంలో అందరం ఇద్దరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది నచ్చలేదు ముస్లిం సోదరులకి వా ఆ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను తెచ్చిన రాజ్యాంగము అతను నచ్చలేదు అనమాట అయితే నచ్చలేదు కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టేశారు పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత ఫైనల్గా క్యాబినెట్ మిషన్ క్యాబినెట్ మిషన్ వాజ్ సెంట్ టు ఇండియా విచ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సాటిస్ఫై సాటిస్ఫైడ్ ముస్లిం లీగ్ తర్వాత లాస్ట్కి ఏమైంది క్యాబినెట్ మిషన్ అని ఇంకో ప్లాన్ వచ్చింది అనమాట అదేమైందంటే అది కొద్ద గొప్ప ముస్లిమ్స్కి సాటిస్ఫైగా అవ్వలేదు అంటే అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా ఓకే పర్వాలేదు అన్నట్టు అనిపించింది అనమాట ముస్లిం సోదరులకి ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరగాలని వాళ్ళకి మనకు కూడా న్యాయం జరగాలని మనం సో ఇలా అయ్యేసరికి ఏమైందంటే అది అంతగా వాళ్ళకి నచ్చలేదు అంతగా వాళ్ళకి నచ్చలేదు ఆ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ అనేది మొత్తానికే నచ్చలేదు ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ వచ్చేసరికి ఏమైందంటే పర్వాలేదు అనిపించింది అనమాట ఈ ముస్లిం సోదరులకి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ కాంపోజిషన్ ఎలా అనేది స్టార్ట్ అయిందో చూద్దాం ఓకేనా ద ఎలక్షన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ జులై నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూంట్
मन की डिसेंबर नयटी नयटी फारटी सिक्स नयटी फारटी सिक्स सो फस्ट स असैम्ली अने स्टार्ट अन्ट तरवा इध प्रिसेड अंत दी लीड का सो दी फस्ट लीडेवर दी फस्ट लीडेवर डाक्टर सचिदानंद सिंह डॉक्टर सचिदानंद सिंह अने फस्ट काट्यूशन असैम्ली फस्ट सो असैम्ली सो दी हेड अन्ट अंत दिन प्रिसेडा की दी प्रिसेडा कटे दिन हेड किसीदेवर सचिदानंद सिंह नैक्स्ट पाइं चूस मुस्लिम लीग बायकाटेड द सैशन मुस्लिम लीग बायकाटेड द सैशन एंड डिमेंडेड सपरेट काट्यूंट असैम्ली फर् पाकिस्ता पाइंट चाल इंपारटे सो इपड़े कंदा इंदा चुप्कना मुस्लिम सोद अंत नच्चे अंत नच्चे सर की बायकाटार अंत धर्नाला चार धर्ना चेसारे इधर नच्चे काबटे मंको राज सपरेट कावाली मुस्लिम की इंको राज सपरेट कावाली मंटू पाकिस्तान की सपरेट राज धर्ना चे आ तरवा डिसेंबर लवेन्त नयटी फारटी सिक्स डिसेंबर लवेन्त नयटी फारटी सिक्स डिसेंबर लवेन्त नयटी फारटी सिक्स राजेन्द्र प्रसाद गार मन की प्रेसीडेंट एलक्टर अलागे हेची मुखर्जी गार मन की वैस प्रेसीडेंट एलक्टर ओके मैं फस्ट प्रेस नयी फारटी सिक्स मैं फस्ट प्रेस राजेन्द्र प्रसाद गार एलक्टर अलागे वैस प्रेस मैं फस्ट वैस प्रेस हेची मुखर्जी गार एक्शन गेल ओके तरवा बी एन रा बी एन रा अने व्यक्ति अतर उ अत मन की लीगल अडवैजर अन्ट अंत तपूल जरना का कोर्ट के अभी चूस मन कंट लीगल अडवैजर कावाल कदा सो मैं काट्यूंट असैम्ली मैं राज परषत् फस्ट लीगल अडवैजर अन्ट अत लीगल अडवैजर एवर बी एन रा अने व्यक्ति मैं फस्ट मैं फस्ट बी एन रा व्यक्ति मैं फस्ट लीगल अडवैजर ओके नैक्स्ट स्टेपे नैक्स्ट कांपोजिशन आफ काट्यूशन असैम्ली नैक्स्ट स्लैड चूँ मन इको क्लियर द असैम्ली काट्यूटेड ट्वेंटी टू कमीटी टू गिव इनपुट आेरिय ऐसपेक्ट्स अंत इन चूँ इदार मंदिर ईदार मंद अभी चूस कष्ट कदा सो इन कम कंप्लीट काट्यूशन असैम्ली इरवे रूम कमीटी विदीशारन ओके एला कमीटी चूँ फस्ट चूँ रूलींग कमीटी आनी ड्राफ्टिंग कमीटी आनी स्टेट कमीटी आनी सेंट्रल कमीटी आनी सो इला दाखी कमीटी का फाम से मन के प्रती पानी सुलगलता अला अंत कदा सो इन अंदर चूस अंदर दर उ अंदर चूस कष्ट काबटे सपरेट प्रॉब्लम की ओर कमीटी कईडेस स्टेट कंटे कमीटी रूलींग कमीटी ड्राफ्टिंग कमीटी कमीटी की ओर हेड कमी इरवे रूम कमीटी दीन वाले अंत इंत जनाभा उ देश में एम इन कमीटी फाम से सर की दे दाखिल सपरेट कमीटी उ दे दाखिल सपरेट कमीटी उ मन की पनलने तुंदर अवतुटे अंत मत इरवे रूम कमीटी का फाम से अंदर मन इंपारटेंट चूदा अलगे वाट की फस्ट हेड अंत चैरम एवर उ चूसक फस्ट चूस मन की रूलींग कमीटी रूलींग कमीटी फस्ट वे मन की रूलींग कमीटी रूलींग कमीटी की फस्ट चैरम एवर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद गार अलागे ड्राफ्टिंग कमीटी ड्राफ्टिंग कमीटी की मन हेड एवर डाक्टर बीआर अंबेकर् डाक्टर बीआर अंबेकर् नैक्स्ट यूनियन काट्यूशन कमीटी दी पंडित नेहरू गार फस्ट चैरम तरवा स्टेट आर् प्रोविन्स्टिट्यूशन कमीटी दी सर्दार वलभ भाई पटेल गार फस्ट ओके चैरम नैक्स्ट स्टेट कमीटी ए दाखी पंडित नेहरू गार फस्ट चैरम सो ईदने मन कंपलसरी गुर्तपेवाली ईद चाल सारू एग्जा अड़गर जरिए कंपलसरी सो गुर्तवाली रूलींग कमीटी की चैरम एवर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद गार तरवा ड्राफ्टिंग कमीटी की डाक्टर बी आर् अंबेकर् यूनियन काट्यूशन कमीटी की पंडित नेहरू गार अला स्टेट कमीटी की पंडित नेहरू गार उ अला अला स्टेट आर् प्रोविजनल प्रोविन्शियल काट्यूशन कमीटी की सर्दार वलभ भाई पटेल गार उन्न ओके इदंत आईन तरह काट्यूशन इवीं गोड़वल मुस्लिम सोदर् मन सपरेट डिमेंड का अवी अन तरह एल्स अन तरह अभी अन तरह मन प्रेसीडेंट वाली डिर्स तरह लास्ट की ट्वेंटी सिक्त नवंबर नयटी फारटी नयंत ना इध कंप्लीट मन काट्यूशन मन राज मन तुम जरिए कंप्लीट अडाप्ट जो अडाप्ट जरिए ओके ना तरवा वीलें डिडारे फस्ट एल अरक फस्ट एल अरक मन काट्यूशन असैम्ली इदे मन की पार्लमें ला उ अंत फस्ट एल अरक सो अं कंप्लीट फस्ट एल अरक दी मन पार्लमेंट कौ दी अंत काट्यूशन प्रसेंट काट्यूशन असैम्ली 
ఎవరెవరితో స్టార్ట్ అయింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు నెహ్రూ గారు వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అలాగే బిఎన్ రాయ్ గారు ఎంఎన్ బిఎన్ రావు గారు ఎంఎన్ రాయ్ గారు వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారు కదా సో వీళ్ళందరినీ పార్లమెంట్ అనుకోవాలన్నమాట ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ ఎలక్షన్ అయ్యే వరకు వీళ్ళనే మనం పార్లమెంట్ అనుకోవాలని వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారు అనమాట తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మొత్తానికి ఎప్పుడు మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ కంప్లీట్ రాజ్యాంగం అనేది ఫోర్స్లోకి వచ్చింది ఫోర్స్లోకి వచ్చింది ఓకేనా ఇంతకు దానికి ముందు ఈ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ వరకు ఏమైందంటే ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి కదా మన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్స్ అందులో పన్నెండో పదమూడు మాత్రమే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ వరకు రా తీసుకురావడం జరిగింది ఆ తర్వాత మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ మనకి కంప్లీట్గా కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అంటే రాజ్యాంగం అనేది కంప్లీట్గా పబ్లిక్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ప్రతి ఒక్క రూల్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఆ రోజు నుండి అమలు అయ్యింది కాబట్టి మనం కంప్లీట్గా కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందని చెప్పుకుంటున్నాం ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన ఫామ్ అయ్యింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్ అనేది మనం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ అనేది ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే అదే రోజు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక సంవత్సరం నైన్టీన్ థర్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్న అదే రోజు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ నైన్టీన్ థర్టీన మనకి ఇండియా కాన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది అంటే పూర్ణ స్వరాజ్ పూర్ణ స్వరాజ్ అనేది దాన్ని డిమాండ్ చేసింది ఆ రోజు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్న సో అందుకని చెప్పి ట్వంటీ మళ్ళీ ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరిననే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది కంప్లీట్గా మనం జనాల్లోకి తీసుకొచ్చు అనమాట ప్రతి ఒక్క రూల్ జనాల్లోకి అప్లై అయ్యింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి నుండి ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి నుండి నెక్స్ట్ సమ్ సింబల్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు మనకి ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రాజ్యాంగం అనేది ఒక పెద్ద బుక్ అనుకున్నాం కదా సో ఆ బుక్లో అంటే ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆర్టికల్స్ అనేవి ఎలా అంటే ఆర్టికల్స్ అనేవి ఎలా డొనేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకు ఉంటుంది మన ఇంటి పేరు మన ఇంటి నంబర్ ఉంటుంది కదా సో ఫర్ సపోజ్ వన్ డాష్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఓకేనా మన పక్కది ఏమవుతుంది వన్ డాష్ వన్ నాట్ వన్ అవుతుంది సో అలాగే ఇప్పుడు మన వెనకాల ఉంది అనుకోండి వన్ డాష్ వన్ నాట్ వన్ బై టూ అని వేస్తారు బై టూ అనేది సార్ సో అలాగే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా ఒక ఆర్టికల్ ఉంది అనుకుందాం ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఉంది సో ట్వంటీ వన్ అనేది కంప్లీట్గా పెద్ద ఆర్టికల్ అనమాట కంప్లీట్ ఆర్టికల్ అంటాం సో ఈ ట్వంటీ వన్ బ్రాకెట్లో వన్ ఉంది కదా సో బ్రాకెట్లో వన్ ఉన్నప్పుడు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆర్టికల్లోని ఫస్ట్ క్లాజ్ ఫస్ట్ క్లాజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఫస్ట్ క్లాజ్ అంటాం అనమాట సో బ్రాకెట్లో వన్ ఉంటే క్లాజ్ అంటాం అలాగే ట్వంటీ వన్ బ్రాకెట్లో వన్ మళ్ళీ పక్కన ఏ ఉంటే అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాజ్లో ఫస్ట్ పార్ట్ అనమాట ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాజ్ అయితే ఉందో ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్లో ఫస్ట్ క్లాజ్లో ఫస్ట్ పార్ట్ అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి ట్వంటీ వన్ ఏ ట్వంటీ వన్ ఏ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్లో ఫస్ట్ పార్ట్ని మనం ఏ కింద డినోట్ చేస్తాం అంటే స్మాల్ లెటరే మళ్ళీ పైన రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు పైన ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అండి రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఓకేనా సో ట్వంటీ వన్ వన్ ఏ అని ఉంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్లో ఫస్ట్ క్లాజ్లో ఫస్ట్ పార్ట్ అనమాట అలాగే ట్వంటీ వన్ ఏ ఉంటే కంప్లీట్ పెద్ద కంప్లీట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్లోనే ఫస్ట్ పార్ట్ ఒక పార్ట్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ ఇక్కడ క్యాప్టి క్యాపిటల్ ఏ అని ఉంది కదా క్యాపిటల్ ఏ అంటే ఏంటంటే సపరేట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ వన్ ఏ అనేది సపరేట్ ఆర్టికల్ అనమాట సో దీనికి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్కి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు ట్వంటీ వన్ బ్రాకెట్లో క్యాపిటల్ ఏ ఉంటే కంప్లీట్ పెద్ద సపరేట్ ఆర్టికల్ అన్నట్టు ఓకేనా సో మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ స్మాల్ ఏకి క్యాపిటల్ ఏకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఓకేనా ట్వంటీ వన్ స్మాల్ ఏ ఉంటే బ్రాకెట్లో అది మనకి ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్లో ఒక చిన్న పార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఒక చిన్న పార్ట్ అవుతుంది అదే క్యాపిటల్ ఏ ఉంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్కి దీనికి సంబంధం లేదు ట్వంటీ వన్ క్యాపిటల్ ఏ అంటే సపరేట్ ఆర్టికల్ అనమాట అది సపరేట్ ఆర్టికల్ కంప్లీట్గా సపరేట్ ఆర్టికల్ దానికి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్కి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు ఉండదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి మన ఆర్టికల్స్ని గుర్తించే పద్ధతి ఇది మన ఆర్టికల్స్ని గుర్తించే పద్ధతి కంపల్సరిగా ఈ గుర్తించేది కనుక్కోవాలి ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మనకి బిట్స్ ఎలా అడుగుతాడంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ వన్ ఏ